哈喽，朋友们，大家好！我现在在越南河内的环剑湖，环剑湖是来越南必游景点之一啊。这个岛就是湖中心的小岛，叫做龟岛。岛上这个塔叫做龟塔。下面我就详细讲一讲这个环剑湖的历史和传说啊。下面我们边走边讲啊。首先，这个环剑湖在越南绝对是非常非常知名啊，因为这边。有非常非常多的外国人啊，可以说环剑湖是越南最最知名的旅游景点之一啊。但是很少有中国人知道它的历史。下面我就讲一讲啊。环剑湖现在是一个湖泊，但是在历史上它其实是红河的支流，后来慢慢的被河堤隔断，形成椭圆形，面积约十二公顷的一个小湖泊。那么环剑湖这个名字是怎么由来的？据传说，它这个是有多个版本啊，因为是传说啊，所以说版本比较多啊。据传说，在越南后黎朝时期啊，也是当时的明朝永乐年间，一四一八年左右啊，有渔人在湖中打鱼啊，无意中得到一把宝剑，宝剑上面写着“顺天”两个字啊，于是他就送给了黎历，也就是后来黎朝的开国皇帝啊，黎太祖。后来他又捡到了一把剑柄啊，把剑柄和剑身拼在一起、啊，发现这个剑特别有力量。后来黎历就用这把宝剑打败了明朝的进攻，后来成为国王，建立了黎朝啊。十年后啊，有一天黎太祖在这个湖上游船，突然见到一个金龟在水面上啊。金龟给黎太祖说啊。敌军已经被打败，请大王还我的宝剑。这个话一说完，这个黎太祖腰里的宝剑突然就没了，跑到这个金龟嘴里去了。金龟含着宝剑潜入湖底，黎太祖非常惊讶，以为是神仙现身，所以就把金龟称为神金龟。为了表示对金龟的尊重啊，就改名叫环剑湖。所以说，这个塔就叫做龟塔。这就是传说的来历啊，大家也就听听一听就行了，因为这个传说它肯定不是真的，这个肯定没有神啊，所以说它也是一种传说加之加上这个历史啊进行杜撰的一个一个故事吧。由于这个小岛浮在水面上啊，看着的确像一只乌龟。这个岛上的龟塔，它也不是当时建的。他是在一八八四年，为了纪念传说中的金龟而建。嗯，一八八四年到现在大概一百五一百四十多年历史吧。这个龟塔形状像一个嗯剑柄啊，寓意就是那个宝剑插入水中露出个剑柄啊。所以说这个龟岛特别有名啊。除了龟岛之外，在环剑湖北面还有一个圆形的小岛，也是非常的有名啊。而且历史更加的悠久，这个岛叫做玉山岛啊。为啥叫做玉山岛啊？因为，呃，刚开始的时候它看上去很像一块玉，所以叫做玉山岛。后来在这个岛上建了一个寺，叫做玉山寺啊。后来被毁又重建，就改成了玉山祠。玉山祠是一八四三年重建，在一八六五年的时候啊，阮朝文学家。阮维超主持修建了玉山祠啊，并在附近建造了这个镇坡亭、西绪桥、比塔和和玉山祠的正门德月楼。下面我们看到的这个就是玉山祠了啊，一八六五年建的啊，一百多年了。好，我们就看一下这个玉山祠啊，这个是什么？高山仰止，没有那个高啊，这个路下面是路。然后这个福，什么玉雨丝，有懂的自己理解一下啊，因为我文化有限，所以说我只能让大家看一下，有文化深的可以解读一下，也可以暂停一下看一下这个上面写的什么，这个写的是写青天，这个就是笔笔塔，叫笔塔，形状像一支毛笔啊。这个景点是单独售票的啊，售价在九块钱左右啊，就是越南盾三万。大家看，写着“山神庙”啊，他们这个对这个神还是比较尊重的。我常常看到有人在这里跪着祈拜啊，祈祷，写着“湖榜”，湖榜
大家暂停一下，看一下对联啊。这写的是“龙门”，龙门，这个“龙”啊，它是出出来的，栩栩如生啊。这个对联大家自己看一下啊，嗯、呃，它也是汉字啊。好，进现在我们进入它的第二个门，啊，第二个门就比较比较小了啊。上面写着“砚台”，这边有很多外国人啊，欧美人啊，有写着“砚台”。为啥叫砚台我也不知道啊。然后这个对联大家自己看一下啊。学天比试十分高，领导墨痕湖水满。他这个书法写的还是不错的啊，比现在街上那老人写的那个中国书法好多了。越南老人写的书法一点都不好。大家看这个桥啊，这个桥也非常知名啊，和这个庙差不多同时建的，叫做西绪桥。这个桥是红色的，是个木桥啊。晚上的时候特别漂亮，它有灯光打上去，红红的，非常漂亮。很多女的都在这边拍照。啊。